Los partidos del PRI, PAN y PRD se encuentran en plenos trabajos de renovación de dirigencias municipales y en el caso de este último, de renovación de presidente del Comité Directivo Estatal. El PRI ha comenzado la integración de sus consejos políticos municipales, cerrando sus registros en los municipios de Muleje, Comondú y Loreto, señaló el presidente del Comité Directivo Estatal, Agapito Duarte Hernández. El uh, domingo pasado precisamente instalamos los consejos políticos municipales y les tomamos protesta a sus respectivos consejeros en uh, Comondú y en Loreto. Y el lunes 15 hicimos lo mismo en Muleje. Duarte Hernández agregó que el número de nuevos consejeros son 40 en Loreto, 48 en Muleje y 64 en Comondú. En las próximas semanas se dará a conocer la convocatoria para las elecciones de consejeros políticos en La Paz y Los Cabos. Por su parte, el PAN renovó el Comité Directivo Municipal de Muleje, en donde, de acuerdo a su presidente estatal, Herminio Corral Estrada, han tenido buena respuesta de los habitantes de Guerrero Negro, Vizcaíno y Santa Rosalía. Empezamos ya con el municipio de Muleje, en donde el pasado domingo dimos eh, eh, posesión al, nueva, al nuevo Comité Delegacional que habrá de desempeñar los trabajos en los próximos meses, en los próximos años. Que pudiéramos trabajar muy fuerte con la ciudadanía, fue la instrucción que le dimos a la doctora María de Los Ángeles Ruiz, quien es quien encabeza la dirigencia municipal de aquel municipio. Se espera que los próximos 24 y 25 de septiembre sean renovadas las dirigencias municipales en Los Cabos, La Paz, Comondú y Loreto, agregó Corral Estrada. En tanto, el PRD inició el día de hoy el proceso de registro de aspirantes a la dirigencia estatal y se cierra el próximo martes 23. Sin embargo, el presidente del partido, Adrián Chávez Ruiz, llamó a los posibles candidatos a abstenerse de sus registros hasta que finalicen el Congreso y el Consejo Nacional del partido este fin de semana en el Distrito Federal, mismo que compete a todos los perredistas. Se espera que los probables postulantes se registren a partir de la próxima semana. Con imágenes de Enrique Viveros, Diana Cuevas, Mega Noticias.